，还没有信号吗？我可以肯定，监禁装置已经被拆掉了。大兵，我问你，当天你和赵其荣离开瑞祥旅店的时候，你一个人去了哪儿？发生了什么事儿？你见到了谁？还有，你为什么会晕倒？请你如实的回答我。为什么这么问我？翟丽和荣金珍。不想再见到这个杀我母亲的凶手，在梦里，我杀了他无数遍，我把他千刀万剐，把他活埋。可是我真的见到这个人的时候，我的手竟然在发抖。心慌，整个身体都不听使唤了。我觉得这样的自己很可耻，我不想让赵启荣看见。
就一个人走开了。再后来我就晕倒了，什么都不记得了。有谁能为你证明吗？对了，有个店铺老板，你没事吧？有我的啊，老板啊，出的给口水，你等一下。要不要帮你打个电话，送你去医院？多少钱？一口水多少钱？把那个店铺的地址告诉我。李主，麻烦您派人即刻核查一下这家店铺的老板，看看他说的和韩冰说的是否一致。一定要核查清楚每一个细节，因为这里边至少牵扯到我们三个同事的安危。我亲自去办，你辛苦了。在深山里，附近有溪流。听见了。我们终于还是暴露了。那是因为。你笑什么？这里没准今晚咱俩都得死在这儿。可是也不知道为什么，我一点儿也不害怕。咱俩不能都死，如果咱俩都死。
，组织上就没办法知道咱们在内部有奸细了。这是突发事件。我们的两位同志，荣金珍、翟丽，不幸落入敌特手中。情况万分紧急，我已上报部里，刘部长指示不惜一切代价进行全力营救。所以，我请求宁州公安、宁州警备区以及相关单位给我们提供帮助。高铁同志，表司令已经指示我们要全力配合。好。目前有什么线索吗？据曹队长反映，公安的同志在义县苏长镇附近发现了疑似迪特遗弃的车辆。这辆车和绑架荣金珍的车很像。这附近是鹿鸣山区。我命令，立即对鹿鸣山一带进行拉网式搜索。是。那个女的，出来。谢谢你，你变了，变得很勇敢。放心，我扛得住。那边有警备区负责。南边由我们和市公安局负责。要搜仔细，行动吧。是。说，荣金珍是不是破译子密的人？你们的破译工作到底进行到什么程度了？
再问一遍，荣金珍到底是不是破译子密的人？你们的破译工作到底进行到什么程度了？交代，那个女的什么都不知道，有什么问题你们问我，我都告诉你们。来人呐，来人呐！你嚷嚷什么呀？我我要交代。我劝你还是招了吧，再扛着，我真的会淹死你。那就继续吧。陈老板，那个男的闹起来了。闹什么？他说要交代，问什么都愿意交代，条件是先放了这个女的。你男人倒挺讲情义的。臭娘们，有件事你如实告诉我。能让你少遭点罪。老三是不是让你们陷害的？那傻子要招了，可我怎么觉得他不是省油的灯？他是那种蔫儿坏。那密码本是不是他偷偷塞进老三兜里的？你猜。臭娘们儿，我告诉你，你们俩我一个都不会放过的。你在搞什么？
거야. 说吧。说你有交代。是的。你想知道什么？我不想知道什么。因为你要说的，我都知道。要什么？
我我不明白。我们今天能够坐在一起，可以说是一个伟大的历史性的见面。你是不是一直想破译子谜啊？那我告诉你，我就是设计子谜的人。这个通道通哪儿？这，山，山林。曾经有位数学老师，他叫约翰·李。他告诉我，数学是这个世界上最简单，同时又是最神奇的科学。每一位拥有数学天分的人，都应该利用它，让世界变得更美好。米老师说的没错啊，可你怎么知道我的子谜就不能给这个世界带来更加美好的东西啊？我当然知道，因为我亲眼看着他害死了很多人。怎么说？你是不肯跟我合作了？我永远不会背叛我的祖国。那你的约翰·李老师有没有告诉你，数学是没有党派和政治立场的呀？可是我有，我有我自己的政治立场，我有我的信仰。那女的跑了，应该跑不了多远。贝伦已经带人去追她。你也想跑？
道观远一点，找个山清水秀。都交代过了，那有没有告诉他们青子把他埋在土里啊？这个您放心，是梁红亲自带人去做的。
这次全省大学数学竞赛，我们宁大的数学系代表队，在李教授的带领下，一举夺得了总冠军。可惜啊。你怎么样？没事。大头呢？还在他们手里，赶快去救他。到了，跟我走。救行,行者，七零幺的人来了，咱得撤了。那我可要给他们留一份礼物啊。好了，上来吧。来干什么你老二啊！不能让这小子就这么死了。梁先生，你把他交给我吧。你说什么疯话呢你？这小子害得我亲手杀了自己的弟兄，老三连个全尸都没能留下。你想要崩了他，我对得起老三吗？不行，反正决心是让他死，你交给我，我保证让他受尽折磨而死。我跟你说，不行就是不行。决心者让我一枪要这小子的命，你想让他两枪死，你还他妈想折磨他？我告诉你，你想当垫背的，我不拦着你，你别他妈把我也给拉进去！杨先生，我求你了！我一枪毙了他！我跑啊！这，给我注意！